Die Grenzen im Kopf eines Trainers sind die Grenzen im Kopf seines Sportlers. Ist nicht von mir, ist von Markus Schnitzler. Der ist österreichischer Sportpsychologe. Ich habe das vor vielen Jahren mal gehört. Die Grenzen des Trainers, also des, die limitierenden Glaubenssätze, die der Trainer hat, spiegeln sich in den Ergebnissen des Sportlers. Die Grenzen des Trainers sind die Grenzen im Kopf seines Sportlers. Wenn der Trainer zu dem Sportler sagt, eine Medaille ist heute nicht möglich, dafür ist das Feld zu stark. Aber wenn du unter die ersten zehn kommst, das wäre grandios. Was wird dieser Sportler machen? Er wird nicht auf Sieg gehen. Er wird nicht auf Sieg gehen, weil er den Glaubenssatz hat, der Trainer hat ja gesagt, für die ersten drei wird es nicht reichen. Ich kann froh sein, wenn ich unter die ersten zehn komme. Die Limits, die du im Kopf hast, gibst du mit so einer Aussage weiter an den Sportler. Das sehen wir ja unheimlich oft, zum Beispiel auch in der Kindererziehung. Dass Kinder sich etwas nicht zutrauen, weil die Eltern es ihren Kindern nicht zutrauen. Kennst du hier das Streben nach Glück? Das ist eine, eine legendäre Szene, wo der Junge Basketball spielt, oben auf diesem Hochhausdach. Und der Vater geht dann irgendwann hin und sagt, also ich will nicht, dass du die ganze Zeit Basketball spielst. Ich will nicht, dass du die ganze Zeit die Zeit verschwendest, weil du hier mit dem Ball rummachst. Du wirst sowieso nie ein guter Basketballspieler. Du wirst maximal Durchschnitt, so wie ich es war. Und ich will nicht, dass du das machst. Der Trainer transportiert seine limitierenden Glaubenssätze auf den Sportler. Der Vater transportiert die limitierenden Glaubenssätze auf den Sohn. Und der Sohn hat dann keine Lust mehr, mit dem Ball zu spielen, ist dann auch traurig. Und dann geht der Vater hin, weil er gemerkt hat, was er gerade gemacht hat, dass er sagt, hey, sorry, lass dir von niemandem deine Träume ausreden. Lass dir von niemandem sagen, was du kannst und was du nicht kannst, auch nicht von mir als deinem Vater. Legendäre Szene, das Streben nach Glück. Wie komme ich da drauf? Wir hatten mit einem Kunden einen Zoom-Call und der Kunde hat gesagt, ja, das ist total schwierig, im Moment neue Mitarbeiter zu finden. Es ist total schwierig, im Recruiting die richtigen Leute zu identifizieren. Und Recruiting dauert seine Zeit. Man kann da keine Wunder erwarten. Das ist halt im Moment schwierig, sagt der oberste Chef. Und es war der Führungskreis. Und ich habe gedacht, ups, Moment. Er hat den Glaubenssatz, dass Recruiting schwierig ist. Ich sage, nein, das ist nicht schwierig. Ihr habt einfach noch nicht alles getan. Ihr habt noch nicht richtig Vollgas gegeben. Habt ihr bei Stepstone Monster Indeed, habt ihr Stellenanzeigen? Habt ihr mit dem Sachbearbeiter gesprochen bei der Agentur für Arbeit? Habt ihr ein Recruiting-Funnel in Facebook oder sonst wo? Habt ihr Direktansprache bei LinkedIn gemacht? Habt ihr ein Empfehlungsprogramm bei den bestehenden Mitarbeitern gemacht? Habt ihr, was weiß ich, einen Bus, eine Straßenbahn beklebt mit Werbung? Habt ihr großflächige Werbeplakate in eurer Region aufgehangen? Und so weiter. Habt ihr alles getan? Nein. Erst wenn ihr alles getan habt, können wir uns die Resultate angucken. Und dann können wir sagen, okay, es reicht noch nicht. Aber von Anfang an reinzugehen und sich selbst zu limitieren und zu sagen, ja, Recruiting dauert seine Zeit. Nein, dauert nicht seine Zeit. Du musst halt den Richtigen auf der richtigen Art, auf die richtige Art ansprechen. Recruiting ist schwierig. Ja, wenn du nicht, nichts machst, ist es auch schwierig. Achte darauf, wenn du Führungskraft bist, deine limitierenden Glaubenssätze nicht auf deine Mitarbeiter zu übertragen. Du bist dein einziges Limit, nicht der Markt, nicht die Umstände. Und die größte Gefahr ist, dass du deine Limitierung nicht erkennst und sie dann unbewusst an deine Mitarbeiter weiter transportierst und dich dann wunderst, dass es nicht funktioniert. Oder dass du dann die Bestätigung bekommst, ja, es ist ja auch schwierig. Das ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Pass darauf auf. Der Haken ist natürlich, dass du als Führungskraft das gar nicht mitbekommst, dass du ein Mangeldenken hast und dass du limitierende Glaubenssätze hast. Dafür brauchst du normalerweise ein Referenzerlebnis oder jemanden von außen, der dir sagt, Mensch, denk doch nochmal darüber nach. Wie findest du sie jemanden? Wie findest du jemanden, der dir den Spiegel vorhält und der sagt, denk mal größer? Im Mentoring. Ich habe ein Mentoring-Programm, da begleite ich dich ein Jahr lang und du bekommst ein Jahr lang von mir jeden Donnerstag ein Feedback, wenn du eins haben willst. Du könntest jeden Donnerstag deine Frage reingeben und sagen, wie soll ich das oder wie soll ich das machen? Oder Dirk, wie siehst du das? Und dann kriegst du das Feedback. 
Und selbst wenn du keine Frage reingibst, gibt es genügend Teilnehmer, die die richtigen Fragen stellen und die Antworten, die die anderen bekommen, sind für dich extrem lehrreich. Also, das Mentoring-Programm findest du hier. Und zum Thema Glaubenssätze und Limitierung findest du ein sensationelles Video hier.